నమస్తే వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ సైనిసైడిస్ గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ తెలియజేయడానికి కేసీసీ ఆయుర్వేద హాస్పిటల్స్ నుంచి డాక్టర్ ఆన్సీ డిసౌజా మనతో పాటు ఉన్నారు ఆవిడతో మాట్లాడు హలో అండి నమస్కారం నమస్తే సో అసలు ఇంతకీ సైనటైజ్ సైనసైటిస్ అంటే ఏంటి ఎందుకు వస్తుంది అంటారు ఓకే సో ఇప్పుడు సైనసైటిస్ అంటే ఏంటి అని ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి మనం సో మామూలుగా ఏంటంటే మన మొహంలో మన స్కల్ అనుకోండి దాంట్లో నాలుగు రకాల సైనస్ అని ఉంటుంది సైనస్ అంటే ఏంటి అది యాక్చువల్లీ ఎంటీ స్పేస్ ఖాళీ జాగా ఒక్క దగ్గర మాత్రం కనెక్షన్ ఉండే ఒక ఖాళీ జాగా అనమాట సో దాంట్లో మన ఫేస్లో నాలుగు రకాల సైనసెస్ అని ఉంటుంది ఫ్రంటల్ మ్యాక్సిలరీ స్పినాయిడల్ ఎత్ మోడల్ అని నాలుగు రకాల సైనస్ ఉంటుంది సో ఈ సైనస్లో మామూలుగా ఏంటంటే ఒట్టి ఎయిర్ లేకపోతే గాలి అనేది ఉండాలి కానీ ఏమవుతుందంటే తరచుగా మన వాతావరణంలో ఉన్న కాలుష్యం వల్ల కానీ అలర్జీ వల్ల కానీ తరచుగా జలుబు రావడం వల్ల కానీ ఏమవుతుందంటే ఈ సైనస్లో ఫ్లెమ్ కానీ చీము కానీ నీరు కానీ అక్యుములేట్ అవుతుంది సో ఇది అక్కడ ఎక్కువ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అక్కడ బ్యాక్టీరియా లేదా ఫంగస్ అనేది ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అక్కడ ఉన్న మ్యూకస్ లైనింగ్ లేకపోతే చర్మంలో ఉన్న లైనింగ్ ఏమవుతుంది దాంట్లో వాప్ వస్తుంది సో వాప్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం సైనసైటిస్ అంటాం సో ఆ సైనస్లో ఏ రకమైన సైనస్ అంటే ఎంటీ ఒక ఖాళీ జాగా ఒక్క సైడ్లో మాత్రం కనెక్షన్ ఉన్నట్టు ఐటీస్ అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ లేకపోతే వాపు సో ఈ సైనస్లో వచ్చే ఒక ఇన్ఫెక్షన్ లేకపోతే వాపు దాన్ని మనం సైనసైటిస్ అని చెప్తాం ఓకే అసలు ఎందుకు వస్తుంది అంటారు అది ఇప్పుడు సైనసైటిస్ అనేది రావడానికి చాలా రకాల కారణాలు ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు మనం చూస్తే మన హైదరాబాద్లో లేకపోతే ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో ఉన్న వాతావరణం చూస్తే చాలా ఎక్కువ పొల్యూషన్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంది అండ్ ఫైన్ పార్టికులేట్ మాట అంటే అంటే చాలా మనకి కంటికి కనిపించని డస్ట్ పార్టికల్స్ చాలా ఎక్కువ ఈ వెహికల్స్ ఎక్కువ అవడం వల్ల కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్కువ అవడం వల్ల ఈ డస్ట్ అనేది బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఈ డస్ట్ ఏం చేస్తుందంటే మన లోపల మనం గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు మన ముక్కులో నుంచి సైనస్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉండిపోతుంది సో స్టార్టింగ్లో అది వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది మనం తుమ్మి బయటికి తీయడం లేకపోతే అట్లా బయటికి తీయడానికి మన శరీరం ప్రయత్నిస్తుంది కానీ అది కానప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ చిన్న పాటలే పార్టికులేట్ మ్యాటర్ అనేది ఆ లైనింగ్ని అక్కడ మ్యూకస్ లైనింగ్ ఉంటుంది దాన్ని బాగా ఇరిటేట్ చేస్తుంది సో ఇరిటేట్ చేసినప్పుడు మనం శరీరం ఏం చేస్తుంది వాటర్ సెక్రీట్ చేసి దాన్ని బయటికి తీయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది సో ముందు స్టార్టింగ్ స్టేజెస్లో అది మన గొంతులోంచి దిగి వెళ్ళిపోతే మనకు అసలు దాని గురించి ఐడియానే ఉండదు కానీ ఈ వాటర్ సెక్రేషన్ ఎక్కువ అయిపోయి డ్రైనేజ్ అనేది బయటికి వెళ్ళడం అనేది తగ్గిపోయినప్పుడు నిండిపోయి ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది సో ఇది పొల్యూషన్ వల్ల వచ్చేది ఇంకోటి ఏంటంటే ఎలర్జీ కొంతమందికి హెరిడిటరీగా వంశపారంపర్యంగా ఎలర్జీ అనేది వస్తుంది డస్ట్ అంటే ఎలర్జీ లేకపోతే ఏదైనా సెండ్ వాసన చూస్తే ఎలర్జీ ఇవన్నీ ఉంటుంది అండ్ తరచుగా జలుబు రావడం సో మనం బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక పది మందితో కలిసినప్పుడు ఎవరికో ఒకరికి జలుబు ఉంటుంది లేకపోతే దగ్గు ఉంటుంది వాళ్ళు మన మొహం మీదే దగ్గేస్తారు తుమ్మేస్తారు సో అప్పుడు వాళ్ళు అది చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ నుంచి ఉన్న బ్యాక్టీరియా కానీ వైరస్ మనం పీల్చుకున్నప్పుడు మనకు కూడా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేసి దాంట్లో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఇది మనం ఇమ్మీడియట్గా ఒక కేర్ తీసుకొని ఇమ్మీడియట్గా దాని ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోతే సివియర్గా మారేసి సైనసైటిస్ కింద దారి తీయచ్చు ఓకే కాలర్ ఉన్నారండి సుబ్రహ్మణ్యం తూర్పు గోదావరి నుంచి సుబ్రహ్మణ్యం గారు మాట్లాడండి హలో నమస్తే మేడం నమస్కారం చెప్పమ్మా చెప్పండి ఇప్పుడు డాక్టర్ గారిని ఒకసారి మాట్లాడాలండి అది నాకు సైనస్ వల్ల హెడ్ ఏక్ వస్తుందండి ఓకే ఎప్పటి నుంచి ఉందమ్మా హెడ్ ఏక్ ఒక త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఉందండి త్రీ ఇయర్స్ నుంచి అంటే ఒట్టి తలనొప్పి ఉందా ముక్కులో నుంచి నీరు కారడం అట్లేదని ఉందా ఇది ముక్కుకు సంబంధించింది కాదండి ఓన్లీ హెడ్ ఏక్ వచ్చేస్తుందండి బాగా అవును సో ముక్కు కారడం తుమ్ములు రావడం అట్లా ఏం లేదు అది లేదండి తలనొప్పి మీకు ప్రతిరోజు ఉంటుందా లేకపోతే ఏదైనా ఒక్కసారి టైమ్ లో ఇట్లా ఎక్కువ అవడం అట్లేదని ఉందా వెదర్ చేంజ్ అయినప్పుడు అండి తిని ఫుడ్ లో కొంచెం తేడా వచ్చినప్పుడు ఓకే కూలింగ్ ఏమన్నా తగిన ఓకే ఈ తలనొప్పి వచ్చినప్పుడు మీకు వాంతులు వస్తుందా అండి లేదు మేడం లేదు అంటే మెడిసిన్ తీసుకున్నాకే తగ్గుతుందా అదే సొంతంగా తగ్గుతుందా ఒక్కొక్కసారి ఏదో మామూలుగా జనరల్ మెడిసిన్ ఏదో తీసుకుంటున్నా అండి ఇక్కడ కాకినాడలో చూపిస్తే దానికి మామూలు ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ అంటే ఏమి లేదు వచ్చినప్పుడు పెయిన్ కిల్లర్ తీసుకోమని చెప్పారండి ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్న దాన్ని బట్టి ఫస్ట్ మనం చూ
సైనసైటిస్ అంటే ఏమవుతుందంటే మన సైనస్ లో కఫం నిండిపోయినప్పుడు అది బయటికి రాక అది బయటికి డ్రెయిన్ అవ్వదనమాట అలాంటప్పుడు ఆ సైనస్ లో ఒత్తిడి ఎక్కువ అయిపోయి విపరీతమైన తలనొప్పి వస్తుంది సో ఈ తలనొప్పి ఎప్పుడంటే ఏదైనా ఒక వస్తువు పర్టికులర్ వస్తువు మనం తిన్నప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా వాతావరణంలో మా మార్పు వచ్చినప్పుడు లేకపోతే చల్లటి వస్తువులు తిన్నప్పుడు ఏమవుతుంటే కఫం ఎక్కువ అయిపోతుంది మన శరీరంలో కఫం అనేది పెరిగినప్పుడు అక్కడ ప్రెషర్ ఎక్కువ అయిపోయి విపరీతమైన తలనొప్పి వస్తుంది సో మనం నొప్పి గోళీలు తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంటే తాత్కాలికంగా అక్కడ ఉన్న ప్రెషర్ తగ్గించి మనకు నొప్పి తెలియకుండా చేస్తుంది కానీ ఆ రోగం మొత్తానికి తగ్గట్లేదు సో అది కంప్లీట్గా తగ్గాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు సైనస్ ఉందా మైగ్రేన్ ఉందా అని మనం చూడాలి దానికి సింపుల్గా సిటీ స్కాన్ సైనస్ది సిటీ స్కాన్ తీసుకుంటే సైనస్లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా లేదా మీకు తెలుస్తుంది ఒకవేళ సైనస్ ఉందంటే ఆయుర్వేదంలో చాలా మంచి ట్రీట్మెంట్ ఉంది ఆ సైనస్ని మనం క్లియర్ చేసుకొని మీ ఇమ్యూనిటీ పెరిగేటట్టు మందులు తీసుకుంటే కంప్లీట్గా తగ్గిపోతుంది మరొకరు ఉన్నారండి గుంటూరు నుంచి ప్రత్యూష ప్రత్యూష గారు మాట్లాడండి హలో హలో నమస్కారం చెప్పమ్మ మేడం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం నేను ప్రత్యూషని చెప్పమ్మా నేను సిఎస్ స్టూడెంట్ ని మేడం నాకు టెన్త్ క్లాస్ నుంచి సైనసైటిస్ ప్రాబ్లం ఎక్కువగా ఉంది మేడం ఓకే జలుబు తుమ్ములు వెంటనే వచ్చేసాయి అనమాట సపోజ్ ఈ లెమన్ స్మెల్ చూసినా గానీ కాఫీ పౌడర్ స్మెల్ చూసినా గానీ వెంటనే ఇంకా అటాక్ అయిపోతుంది అనమాట నాకు కోల్డ్ అంటే తల్ల నొప్పి వచ్చి ముక్కు కారడం ముక్కు దిబ్బడం ఉండడం అట్లేదని ఉందా అవును మేడం అట్లాగే నాకు ఫ్రీక్వెంట్ గా ఇంకా జలుబు చేస్తూనే ఉంటుంది అనమాట దానికి నేను లివోసిటిజిన్ టాబ్లెట్స్ యూస్ చేస్తుంటాను ఇంకా కంటిన్యూస్ గా నేను ఆ టాబ్లెట్ యూస్ చేసుకోవడం ఎక్కడికి వెళ్ళినా గానీ అది క్యారీ చేసుకుని వెళ్లాల్సి వస్తుంది ఓకే సో అంటే మీకు ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అలర్జీ ఏదైనా ఉందామ్మా ఫ్యామిలీలో లేదు మేడం నాకు టెన్త్ క్లాస్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది మేడం ఫ్యామిలీ పరంగా అది ఏం లేదు నాకు టెన్త్ క్లాస్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఇది సో ఇది స్టార్ట్ అవ్వక ముందు నీకు తరచుగా జలుబు రావడం అట్లేదని ఉండేదా లేదు మేడం నాకు అలా ఏం లేదు ఇది వచ్చినప్పుడు మాత్రమే కొంచెం హెడ్ ఏక్ కళ్ళంతా పెయిన్ గా వస్తుంది నాకు ఓకే సో ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన దాన్ని బట్టి అమ్మా మీకు క్రానిక్ రికరెంట్ సైనసైటిస్ లాగా ఉంది సో క్రానిక్ అంటే ఒక పన్నెండు వారాల కన్నా ఎక్కువగా మనకి ఈ సైనస్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఉండి తగ్గకుండా ఉంటే దాన్ని మనం క్రానిక్ సైన్ సైనసైటిస్ అంటాం తరచుగా మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అయినప్పుడు దాన్ని రికరెంట్ సైనసైటిస్ అంటాం సో ఇప్పుడు మీరు టెన్త్ క్లాస్ చదివినప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు మీరు సిఏ చేస్తున్నారు అంటే ఇన్ని ఇయర్స్ నుంచి మీరు బాధపడుతున్నారు సో ఏంటంటే మీకు ఎందుకు రిపీటెడ్గా వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు సిట్రిజిన్ వాడుతున్నారు సిట్రిజిన్ ఏంటి యాంటీ హిస్టమిన్ యాంటీ హిస్టమిన్ అంటే అక్కడ మీకు ఏదైనా ఒక ఎలర్జిక్ రియాక్షన్ వల్ల మీకు ఈ ప్రాబ్లం వస్తుందంటే దాన్ని సప్రెస్ చేస్తుంది దాన్ని అణిచివేస్తుంది ప్రాబ్లమ్ని తగ్గించదు సో మీకు ఏదైతే ఎలర్జీ ఉందో ఆ హిస్టమిన్ని తగ్గించేసి మీకు సిమ్టమ్స్ తగ్గేటట్టు చేస్తుంది సో ఆ మెడిసిన్ ప్రభావం ఉన్నంత కాలం దాని ఎఫెక్ట్ ఉన్నంతసేపు మీకు ప్రాబ్లం లేనట్టు అనిపించి దాని ఎఫెక్ట్ పోయినప్పుడు మళ్ళీ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ మీరు ఆ మెడిసిన్ వాడుతున్నారు సో ఇది తరచుగా ఎక్కువ రోజులు ఇటువంటి మందులు వాడడం వల్ల వేరే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఉంది సో సైనసైటిస్లో నుంచి బయటికి రావాలంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఆ సైనస్ క్లియర్ చేయాలి మనం ఆ కఫాన్ని మనం అక్కడే ఉంచేసి మనం ఎన్ని మందులు వాడినా టెంపరీ రిలీఫ్ వస్తుంది తప్ప పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ కాదు పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ కావాలంటే ఇది మొత్తం సైనస్ క్లియర్ చేసి ట్రీట్ మందులు వాడాలి దానికి ఆయుర్వేదంలో చాలా అద్భుతమైన ట్రీట్మెంట్ ఉంది అది చేసుకుంటే కంప్లీట్గా తగ్గిపోతుంది ఓకే అంటే స్టార్టింగ్లోనే ఎలా ఉంటాయండి ఐడెంటిఫై చేయడానికి లక్షణాలు ఇప్పుడు సైనసైటిస్ మామూలుగా స్టార్ట్ అయితే ఒక చిన్న జలుబు లాగా స్టార్ట్ అవుతుంది సో కానీ మామూలుగా అందరు ఏం చేస్తారంటే జలుబు వచ్చినప్పుడు ఒక డాక్టర్ దగ్గరకు ఎందుకు వెళ్ళాలని బద్దకిస్తారు టైం లేదంటారు ఏం చేస్తారు వదిలేస్తారు అట్లాగే లేదు అంటే మెడికల్ షాప్లో వెళ్ళేసి కోల్డ్కి ఏదైనా మంది ఇవ్వు అని చెప్పేస్తే వాళ్ళు ఇస్తారు ఇట్లా యాంటీ హిస్టమిన్స్ కానీ డీ కోల్డ్ కానీ ఏదో ఒకటి అట్టు మందులు ఇస్తారు సో అక్యూట్ సైనసైటిస్ వచ్చినప్పుడు అది లెస్ దెన్ ఫోర్ వీక్స్ అనుకోండి అండ్ అది వెళ్ళి ఇటువంటి తీసుకుంటే బహుశా తగ్గిపోవచ్చు కానీ ఏమవుతుందంటే కంప్లీట్గా తగ్గిపోవట్లేదు కంప్లీట్గా క్యూర్ అవ్వట్లేదు ఆ ప్రాబ్లం సో ఆ కంప్లీట్గా క్యూర్ అవ్వకపోయేసరికి ఏమవుతుంది ఎప్పుడైనా వాతావరణంలో మార్పు వచ్చి ఎప్పుడైనా మీ ఇమ్యూనిటీ అనేది మీ శరీరంలో ఒక రోగానికి ఎదురుగా పోరాడే శక్తి తగ్గిపోయినప్పుడు ఇది మళ్ళీ ఇన్ఫెక్షన్ పైకి వస్తుంది
చిన్న వెదర్ చేంజ్ అయినా ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి చెప్పినట్టు వెదర్ చేంజ్ అయినా లేకపోతే చల్లటి నీళ్ళు తీసుకున్నా ఏం చేసుకున్నా కొంచెం స్ట్రెస్ అయినా సరిగా నిద్ర లేకపోయినా ఎందుకంటే ఇమ్యూనిటీ డౌన్ అవుతుంది బ్యాక్టీరియా బాగా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది సో ఆ ఇన్ఫెక్షన్ స్ట్రాంగ్ అయినప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఎక్కువ అయిపోతూ ఉంటుంది ఓకే కన్యూ చేద్దామండి చిన్న బ్రేక్ తర్వాత హలో స్టేజ్ షో బ్రేక్ ఉన్నారండి సత్యనారాయణ సత్యనారాయణ గారు మాట్లాడండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ చెప్పండి నాకు త్రీ ఇయర్స్ నుంచి జలుబు తగ్గటం లేదు మేడం ఓకే అయితే మొన్న లేదు మంత్స్ అవుతుంది డాక్టర్ గారు దగ్గర చూపిస్తే మొత్తం సిటీ స్కాన్ అంతా తీశారు రెండు పక్కల కప్ మధ్య బాగా చేరిపోయింది బోన్ బోన్ కూడా యాక్సిడెంట్ అయ్యింది అనేసి మా సర్జరీ అయింది మేడం సర్జరీ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు లేదు మంత్స్ అయిపోతుంది జలుబు ఇంకా తగ్గటం లేదు మేడం బ్రీతింగ్ అంతా బాగానే ఉంది అప్పుడైతే బ్రీతింగ్ అనేది కాదు నెక్స్ట్ వింటర్ సీజన్ వస్తే చాలా ఇబ్బంది అయిపోయింది కూలింగ్ వాటర్ తో అయితే హెడ్ ఎక్కువ వెనచ్చేది ఇప్పుడు అంతా బాగానే ఉంది కానీ జలుబు మాత్రం తగ్గటం లేదు మేడం జబ్బ సో జలుబు అంటే మీకేంటి ముక్కు తిబ్బడం ఉండడం ముక్కులోంచి కారడం అవన్నీ ఉందా ఓకే బోన్ సర్జరీ అంటే ఏంటి సెప్టమ్ డీవియేటెడ్ ఉందని చెప్పేసి చేశారా అవును మేడం బోన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఉంది దానివల్ల బ్రీతింగ్ అనేది అందట్లేదని బోన్ కట్ చేశారు నెక్స్ట్ రెండు పక్కల ముక్కు రెండు పక్కల కపం చాలా ఎక్కువ ఉంది అని కపం కూడా తీశారు మేడం అది తీసిన తర్వాత బ్రీతింగ్ అంతా హ్యాపీగా ఉంది ఇప్పుడు కాకపోతే జలుబు మాత్రం తగ్గటం లేదు మేడం తగ్గట్లేదు సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి మీరు సైనసైటిస్ కి సర్జరీ చేశారు కదా ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ సర్జరీ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది మన నాస్టల్స్ అంటే ముక్కులోంచి ప్యాసేజ్ ఉంది శ్వాస తీసుకునే ప్యాసేజ్ అది ఓపెన్ అయిపోయింది ఆ మీకు బోన్ అంటున్నారు బోన్ తీసారా లేకపోతే మాంసం ఇట్లా పెరిగి పాలిప్లాక్ వస్తుంది అది తీసారో ఆ రిపోర్ట్ చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది సో అది తీసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏదైతే ఇన్ఫ్లెక్ ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల లేకపోతే ఈ వాపు వల్ల అది ఏదైతే బ్లాక్ చేస్తుందో అది ఓపెన్ అయింది అందుకే మీకు శ్వాస అనేది తీసుకోవడం ఈజీగా ఉంది కానీ జలుబు రావడానికి కారణాలు ఉండొచ్చు ఎలర్జీ ఉండొచ్చు లేదంటే ఇప్పుడు కూడా మీ సైనస్ లో ఆ ఇరిటెన్ పార్టికల్ అలర్జన్ అంటాం ఆ ఎలర్జన్ అనేది ఇంకా ఉందేమో అది మిమ్మల్ని బాగా ఇరిటేట్ చేస్తుంది ఆ సైనస్ లో సో సైనస్ లో అది ఇరిటేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన శరీరంలో ఏదైనా ఇప్పుడు మనకి కడుపులో ఏదైనా ఇరిటేట్ చేస్తే వాంత్ వచ్చేటట్టు ఉంటుంది పేగులు ఏదైనా ఉంటే లూస్ మోషన్స్ అవుతుంది అట్లే మన సైనస్ లో ఏదైనా ఇట్లా ఇరిటేషన్ వచ్చినప్పుడు వాటర్ సెక్రిట్ చేసి దాన్ని కడిగడానికి ట్రై చేస్తుంది లేకపోతే తుమ్ముల ద్వారా అది బయటకు తీయడానికి ట్రై చేస్తుంది సో ఈ వాటర్ సెక్రిషన్ ఎక్కువైపోయినప్పుడు దాంట్లో డ్రైనేజ్ తక్కువ అవుతే బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేసి మళ్ళీ జలుబు అనేది రావడం అనేది జరిగే అవకాశం ఉంది అప్పుడు ముక్కు కారడం దిబ్బు దిబ్బడిగా ఉండ ముక్కు దిబ్బడిగా ఉండడం శ్వాస తీసుకోవడానికి కష్టం ఉండడం ఇవన్నీ వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఇప్పుడు సర్జరీలో ఏమవుతుందంటే మీకు ఉన్న కఫం తీశారు మీ ప్యాసేజ్ని ఓపెన్ చేశారు కానీ ఏది దేనివల్ల మీకు ప్రాబ్లం వచ్చింది అది ట్రీట్మెంట్ అవ్వదు సర్జరీలో అది ట్రీట్మెంట్ అవ్వాలంటే మీ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గాలి మీ ఇమ్యూనిటీ పెరగాలి ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఇన్ఫెక్టివ్ కండిషన్స్ లేకపోతే ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వచ్చేది కాబట్టి మీ బాడీలో ఇమ్యూనిటీ పెరగకపోతే మళ్ళీ మళ్ళీ మీకు తరచుగా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో మీ ఇమ్యూనిటీ పెరగడంతో పాటు పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుంటే బాడీయే ఫైట్ చేస్తా అనమాట పోరాడితే డిసీజ్ గెదర్గా ఇప్పుడు మీకు ముందు ప్రాబ్లం ఉండేది మీరు ఒక పది మందిలో తిరిగారు అనుకోండి ఎవరికి జలుబు ఉన్నా దగ్గున్నా మనకి మళ్ళీ ఇన్ఫెక్షన్ ఈజీగా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో ఆయుర్వేదంలో ఉన్న ట్రీట్మెంట్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే సర్జరీ లేకుండా సైనస్ ని క్లియర్ చేయడం అక్కడ ఒకవేళ మాంసం పెరిగిందంటే అది కరిగేటట్టు ఉన్న మందులు వాడడం మీ ఇమ్యూనిటీ పెంచడం అండ్ లోపల సైనస్ ఈ లైనింగ్ ఏదైతే ఈ ఇన్ఫెక్షన్ ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు పచ్చిగా అవుతుంది దాన్ని అక్కడ ఉన్న పుండు మానడం ఇవన్నీ కలిసి జరిగితేనే ఈ ప్రాబ్లమ్ కి ఒక పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఉంది సో కానీ మీకు ఇప్పుడు సర్జరీ అయింది కాబట్టి లెవెన్ మంత్స్ అవుతుంది సో మళ్ళీ ఒకసారి సిటీ స్కాన్ తీసుకొని మీ సైనస్ క్లియర్ ఉందా లేదా చూడాలి ఒకవేళ క్లియర్ ఉంది కఫం రాలేదంటే ఆయుర్వేదంలో చాలా మంచి మందులు ఉన్నాయి ఆ మందులు కొన్నాళ్ళు వాడితే ఈ జలుబు నుంచి కూడా మీరు బయటకు రాగలుగుతారు ఇంకో కాలర్ ఉన్నారండి నాగేశ్వరరావు నెల్లూరు నుంచి నాగేశ్వరరావు గారు మాట్లాడండి నమస్కారం చెప్పండి వారానికి ఒకసారి ఒక మినప్పప్పు లాంటిది పాలసీ లాంటిది గట్టిగా వచ్చేస్తుంది అది ఉన్నప్పుడు 
సరే ఇప్పుడు మీరు సైనసైటిస్ అన్నారు మీకు బాగా ఎక్కువ కఫం ఒక గట్టి దీనిలాగా వచ్చేసి మళ్ళీ బయటికి తీయాల్సి వస్తుంది అంటాను ఇప్పుడు దీన్ని మనం పోస్నేసల్ డ్రిప్ అంటాం గట్టిగా ఉందంటే మీకు చాలా హై గ్రేడ్ ఇన్ఫెక్షన్ మీకు ఉంది లోపల బహుశా ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉండొచ్చు మనకు తెలియదు అది ఆ హై గ్రేడ్ చాలా ఎక్కువ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంటే లోపల ఉన్న కఫం బయటికి రాక గడ్డ గట్టిపోయి ఇట్లా మీకు బయటకు వస్తుంది సో సైనసైటిస్ మీరు ఎప్పుడైనా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే రోగాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ చేయాలి ఇప్పుడు సైనసైటిస్ లో ఏముంది మీకు సైనస్ లో కఫం నిండిపోయింది సో ఆ కఫం అక్కడే పెట్టేసుకొని మనం ఏ మందులు ఒట్టి నేను ఏ సిస్టమ్ అని కాదు మీరు అలోపతి కానీ ఆయుర్వేద కానీ హోమియోపతి కానీ ఒట్టి మందులు వాడితే మందులు మాత్రం వాడితే మీకు కంప్లీట్ గా తగ్గదు సైనస్ అనేది క్లియర్ చేసి అక్కడ ఉన్న కఫం బయటకు వచ్చేటట్టు చేసి తర్వాత దాంతో పాటు మెడిసిన్స్ వాడి మీ ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ చేయడానికి ఉన్న మందులు అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గడానికి ఉన్న మందులు వాడితే మీరు ఈ దీని ప్రాబ్లం నుంచి బయటికి రాగలుగుతారు సో ఒట్టి మందులు వాడడం సైనసైడిస్ కి సొల్యూషన్ కాదు ఒట్టి మందులు వాడితే మీకు ఉపశమనం అనేది దొరకదు దొరికినా టెంపరీ అంటే కొంతసేపు పట్టుకుంటుంది మళ్ళీ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇందాక మీరు క్రానిక్ కానీ రికరెంట్ అక్యురేట్ ఇలా కొన్ని చెప్తూ వచ్చారు అవునండి సో అంటే ఏ స్టేజ్ లో ఉంటే ఈజీగా మనం అది సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు అంటారు ఈ సమస్యని క్రిటికల్ చేసుకోకుండా సో ఏ రకమైన రోగం అయినా మనం ఎంత తొందరగా మనకి అది వచ్చినప్పుడు మనం ఎంత ఫాస్ట్ గా ఒక డాక్టర్ ని వెనీ కన్సల్ట్ చేసుకుంటే అంత తొందరగా ఈజీగా కొన్ని మందులతో రోగాన్ని తగ్గించవచ్చు సో ఇప్పుడు సైనసైటిస్ లో మనం అక్యూట్ క్రానిక్ రికరెంట్ క్రానిక్ రికరెంట్ అని నేను చెప్పాను సో అక్యూట్ అంటే ఏంటి నాలుగు వారాల లోపు వన్ డే నుంచి ఫోర్ వీక్స్ నాలుగు వారాల లోపు జలుబు ఉండడం తగ్గకపోవడం అనేది అక్యూట్ సైనసైటిస్ అంటాం సో ఈ అక్యూట్ సైనసైటిస్ ఉన్నప్పుడు కొన్ని మందులతో మన ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ చేయడానికి ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గడానికి చెప్పే కొన్ని జాగ్రత్తలు ఉంటాయి ఎందుకంటే సైనసైటిస్ లో కఫం పెరుగుతుంది కాబట్టి కఫం ఎక్కువ అవకుండా మీరు ఏం చేయాలి ఏం జాగ్రత్త చేయాలి అన్ని చెప్తాం సో అవన్నీ పాటించుకుంటూ మందులు వాడితే ఈజీగా మెడిసిన్స్ తో తొందరగా తగ్గిపోతుంది అది మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఏదో ఒక మెడికల్ షాప్ నుంచి మందులు తీసుకొని తీస్తే అది క్రానిక్ కింద మారుతుంది సబ్ అక్యూట్ క్రానిక్ అంటే పన్నెండు వారాల కన్నా ఎక్కువ చాలా సంవత్సరం నుంచి బాధపడితే క్రానిక్ మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రతి సంవత్సరం కొంతమందికి చలికాలంలో ఎక్కువ అవుతుంది ఎండాకాలంలో తగ్గిపోతుంది సో ఇట్లా దీన్ని రెక్కని అంటాం సో అది సరి అయిన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోవడం వల్ల జస్ట్ అక్కడ అంచువేయడానికి మాత్రం మందులు తీసుకోవడము అది క్లియర్ చేయకుండా ఉండడము అవన్నీ చేస్తే రెకరెంట్ సైనసైటిస్ లేకపోతే క్రానిక్ సైనసైటిస్ అనేది వస్తుంది సో ఇది వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్ గా సైనస్ క్లియర్ చేసి మెడిసిన్స్ వాడాలి ఇప్పుడు ఇట్లా వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ రోజులు మందులు వాడడము ఎక్కువ రోజు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం అనేది అవసరం ఉంటుంది కానీ అది చేసే మటుకు క్రానిక్ ఉన్న సబ్ అక్యూట్ ఉన్న అక్యూట్ ఉన్న ఆయుర్వేదంలో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా సర్జరీ లేకుండా చాలా మంచి పరిష్కారం ఉంది అంటే ఇంతకుముందు మనం మీరే అన్నారు ఆలోపతి ఉంది హోమియోపతి ఉంది ఆయుర్వేదం ఉంది సో అంటే ఆయుర్వేద అనేది ఎప్పటి నుంచో మనకి ఇండియాలో ఉన్నది బట్ ఎందుకు జనాలు అంటే కొంచెం తక్కువ ట్రస్ట్ కానీ దాని చూపించడం ఎందుకు మీరు అన్నారు చాలా పర్ఫెక్ట్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి వీటిలో అసలు ఎప్పటికీ రాదు కూడా తర్వాత వాడితే అని బట్ ఎందుకు తెలియట్లేదు అంటారు ఇప్పుడు ప్రజల్లో అవగాహన అనేది చాలా తక్కువ ఉంది ఆయుర్వేదంలో ఒకప్పుడు అస్సలు లేకుండేది ఇప్పుడైతే కొంచెం కూడా ఒక అవగాహన వస్తుంది సో మనకి చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు ఏంటంటే ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా మన తల్లిదండ్రులు తీసుకోవెళ్లేది అలోపతి హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్తారు ఆయుర్వేదం అంటే చెట్టు మందులు లేకపోతే ఏదో అట్లా పేరు చెప్పేసి వదిలేస్తారు కానీ అది కూడా ఒక సైంటిఫిక్ సిస్టమ్ ప్రూఫ్ ప్రూఫ్ ఉన్న ఒక సైంటిఫిక్ సిస్టమ్ అనేది చాలా మందికి తెలియదు అండ్ నిజం చెప్పాలంటే అలోపతి కన్నా ఆయుర్వేదంలో చాలా మంచి రిసల్ట్స్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా చాలా మంచి పరిష్కారాలు ఉన్నాయి కానీ ఎవరిని నమ్మాలి ఎవరిని నమ్మకూడదు అనే ఒక డౌట్ కూడా పేషెంట్స్ లో ఉంటుంది సో మీరు ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు రోడ్ లో మీరు వెళ్తే చూస్తారు టెంట్ వేసుకొని హిమాలయ ఆయుర్వేద ఆయుర్వేద ఈ ఆయుర్వేద అని ఏవో మూలికలు అమ్ముతూ ఉంటారు 
వెళ్ళి అది తీసుకొని తింటారు అది ఏమిస్తున్నారు ఎట్లా ఇస్తున్నారు అని ఎవరికీ తెలియదు కానీ తీసుకుంటారు అది తీసుకున్నప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చి తగ్గకపోతే ఆయుర్వేద మంచిది కాదు అక్కడ వెళ్ళొద్దు అనే బ్యాడ్ నేమ్ వచ్చేస్తుంది సో దాని బదులు ఇటువంటి ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉంటే ఒక మంచి ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్ దగ్గర సర్టిఫైడ్ డాక్టర్స్ దగ్గర ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్స్ దగ్గర వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే తగ్గిపోతుంది అండ్ నిజం చెప్పాలంటే ఆయుర్వేదం అనేది మన చిన్నప్పటి నుంచి మన ఇంట్లో మన అమ్మలు కూడా మా అమ్మమ్మలు అమ్మలు చేస్తారు ఇప్పుడు జలుబు ఉంటే కొంచెం వేడి నీళ్ళు తాగమంటారు లేకపోతే మిరియాలు పాలు ఇస్తారు కడుపులో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే అల్లం జ్యూస్ తాగమంటారు కఫం ఎక్కువైపోతే ఉల్లిపాయ జ్యూస్ తాగమంటారు సో ఇవి మనం ఇంట్లోనే చేస్తున్నాం కానీ మనకి ఒక నమ్మకం అనేది మన సిస్టమ్ మన ఇండియన్ సిస్టమ్ మన ప్రాచీనమైన ఈ సిస్టమ్ మీద ఉన్న నమ్మకం తక్కువ అలోపతి మీద నమ్మకం ఎక్కువ అలోపతిలో తలనొప్పి ఉందంటే ఒక ట్యాబ్లెట్ మింగితే చాలు తలనొప్పి పోతుంది సో మన కావాల్సి ఏంటి అదే టెంపరీ టెంపరీ ఇమ్మీడియట్ సొల్యూషన్ కావాలి ఆయుర్వేదం అట్లా కాదు వేరు నుంచి రోగాన్ని తీసి పడేస్తుంది వేరు నుంచి తీసుకొని పడడానికి టైం తీసుకుంటుంది కానీ ఒక పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అనేది దొరుకుతుంది అలోపతిలు వాళ్ళు తీసుకున్నప్పుడు ఒక నొప్పి గోలి వాడినప్పుడు ఏమవుతాయి అప్పటికి తగ్గుతుంది కానీ మళ్ళీ ప్రాబ్లం కొనాలేకు వస్తుంది అది వచ్చినప్పుడు చూద్దాంలే అని చెప్పేసి వదిలేసుకొని ఆ ఇమ్మీడియట్ సొల్యూషన్ కోసం చూసేసరికి ఆయుర్వేదం అనేది ఎక్కువ మందికి తెలియట్లేదు సో ఏ రకమైన రోగమైన చిన్న జలుబు నుంచి అన్ని రకాల రోగాలకి ఆయుర్వేదంలో చాలా మంచి పరిష్కారం ఉంది చాలా మంచి ట్రీట్మెంట్ ఉంది కొన్ని ఎర్లీగా వస్తే అలోపతి లాగానే తొందరగా తగ్గుతుంది లేట్ గా బాగా ముదిరిపోయి వచ్చినప్పుడు టైం తప్పకుండా కొంచెం ఎక్కువ తీసుకోండి కొలరు అండి అనంతపురం నుంచి ఈశ్వరమ్మ ఈశ్వరమ్మ గారు మాట్లాడండి హలో నమస్కారం చెప్పమ్మా మా బాబుకి పద్నాలుగు ఏళ్ళ మేడం ఓకే బాబుకి చిన్నప్పటి నుంచే సరిగా ఊపిరి ఆడదు మేడం ఒకసారి ఒక నిమిషం పాటు ఒక ఆరు నిమిషం పాటు ఊరికి అవుతాడు ఊపిరి ఆడకుండా అది ఇప్పటికే అట్లా కంటిన్యూ అవుతుంది పడిసిన పట్టినప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ అయిపోతుంది మేడం బాబు చాలా ఇబ్బంది ఊపిరి పిలుచుకున్నా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాడు అంటే ఏమైనా టెస్ట్ చేసి చూసారమ్మా అతనికి ముక్కులో నుంచి ఇబ్బంది ఉందా లేకపోతే లంగ్స్ లో ఇబ్బంది ఉందా అస్తమా లాంటిది ఏదో ఉందా అది ఏం లేదంట మేడం చెక్ చేసుకున్నారా ఎక్కువ స్వీట్ వస్తువులు ఎటు పెట్టకూడదు అని చెప్పినారు మేడం ఓకే ఏమైనా టెస్ట్ చేశారమ్మా తనకి ఏదైనా ఊపిరితిత్తులు ఏదైనా టెస్ట్ చేశారా లేదు మేడం ఏం టెస్ట్ చేయలేదా లేదు మేడం ఓకే ఇది పుట్టినప్పటి నుంచి ఉన్నదా లేకపోతే కొంచెం పెద్దగా అయిన తర్వాత మొదలైందా లేదు మేడం పుట్టినప్పటి నుంచి ఉంది అదేం పర్లేదా మేడం చూపించుకోండి సో ఇప్పుడు పుట్టినప్పటి నుంచి ఉంది అంటే ఏమవుతుందంటే ఏదైనా కొంచెనైటల్ డిఫెక్ట్స్ అంటాం అంటే పుట్టుకతో వచ్చిన ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా అని చూడాలి అది ముక్కులో నుంచి ఉందా లేకపోతే లంగ్స్ లో ఉందా ఎక్కడ ఉంది ఎప్పుడు ఇప్పుడు తీసుకున్నప్పుడు తనకి ఇబ్బంది అవుతుంది అనేది చూడాలి అది నిర్ధారించిన తర్వాతే ట్రీట్మెంట్ అనేది చేయడం కుదురుతుంది ఇంకోటి పుట్టుకతో ఒకవేళ బోనీ స్ట్రక్చర్ అంటాం మన ముక్కులోంచి వెళ్లే శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో స్ట్రక్చర్ ప్యాసేజ్ అంటాం దాంట్లో ఏదైనా డిఫెక్ట్ ఉందా లేదా వేరే ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా అని బాబుని ఎగ్జామిన్ చేస్తే తప్ప లేకపోతే మిగతా ఏదైనా కొన్ని టెస్ట్లు ఉంటాయి ఆ టెస్ట్లు చేస్తే ఎందుకు ఇది ఉంది ప్రాబ్లం అని తెలుసుకొని అప్పుడు ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు బాబు రిపోర్ట్స్ తీసుకొని ఇంతకు ముందు చేసిన ఏమైనా రిపోర్ట్స్ ఉంటే అది చూపిస్తే అది చూసి చెప్పడం వీలవుతుంది ఓకేనండి సో ఇంకా అంటే సైనస్ సైనసైటీస్ వల్ల ఇంకా వేరే రీజన్స్ వల్ల కూడా ఏమైనా వస్తుందంటారు సైనసైటిస్ వేరే ఏదైనా రీజన్ సైనసైటిస్ వచ్చేది ఐటిస్ అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇన్ఫ్లమేషన్ వచ్చేది ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల సో ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఎప్పుడైనా బ్యాక్టీరియా కానీ ఫంగస్ కానీ ఇటువంటి దాని వల్లే వస్తుంది కానీ దాని కాస్ అది ఎలర్జీ కావచ్చు లేకపోతే డస్ట్ పార్టికల్స్ కావచ్చు లేదంటే సపోజ్ కొంతమంది వేరే ఏదైనా ఒక రోగానికి మెడిసిన్ స్ట్రాంగ్ యాంటీబయాటిక్స్ కానీ స్ట్రాంగ్ మెడిసిన్స్ వాడినప్పుడు ఇమ్యూనిటీ డౌన్ అయిపోతుంది ఇమ్యూనిటీ డై డౌన్ అయిపోయినప్పుడు ఎవరికి ఇన్ఫెక్షన్ పక్కన ఉన్నా అది క్యాచ్ అవుతుంది చిన్న పిల్లల్లో ఫాస్ట్ గా ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం చూసేది మన ఓన్ హైజీన్ మనం ఎంత శుభ్రంగా ఉంటాం ఇప్పుడు ఈ రోజు నేను నా హాస్పిటల్ కి వెళ్తున్న దారిలో నేను ఒక అతను మంచిగా డ్రెస్ అయి చదువుకున్న మనిషి లాగా ఉన్నాడు గాని రోడ్డు మీద మూకు చేదుతున్నాడు అది కింద పడుతుంది ఆ చీదిన తర్వాత ముక్కు శుభ్రం చేసుకుని బట్టల మీదే తుడుస్తున్నాడు సో ఇదేమవుతుందంటే ఇది మనం మన హైజీన్ సరిగా లేకపోవడం వల్ల మనతో కాంటాక్ట్ లో వచ్చిన వాళ్ళ వల్ల 
मन इनफेक्ष स्प्रेड मन को मल्ल आ इनफे तक एक्टेड सो इलावेना मन के जल लर्ची पे मुक् शुभ्रमको तरवा कर्ची वे नीलो डेटा वेसको कड़गते इंटर की इनफेक्ष प्लस मे पक्वा एवर की रा सो सैनसइट इनफेक्टिव काबीजी स्प्रेड ईजी स्प्रेड एवर जल तो बाधपड़नारो एवर इनफेक्षन तो बाधपड़नारो वाले पर्सनल हईजी को तुम्हारे मुक् मूस लग्न नोर कवर इवीटे इंका वेरे वाली इनफे स्प्रेड आवक मन प्रिवे थैंक यू अंडी सैनिक मार्गे हेलो डॉक्टर स्टेट इंडो एंड